Zum Abschluss dieses Trauermarsches möchte ich noch ein paar Worte an die hier versammelte Menge richten. Die Bürokratisierung der Technologie hat uns an einen historischen Wendepunkt geführt. Ein jahrhundertelanger Kampf für die Grundrechte droht nun, einer technologisierten Gesellschaft zu weichen, in der die persönliche Freiheit durch eine digitale Erfassung aller Bürger grundlegend gefährdet wird. Die EU-weite Vorratsdatenspeicherung, Überwachungsprojekte wie INDECT, die Durchleuchtung der Bürger mit Hilfe biometrischer Pässe oder auch die undemokratische Durchsetzung von ACTA sind alarmierende Zeichen. Die Kontrolle der Datenerfassung gehört in die Hände der Bürger, denn eine willkürliche Erfassung aller gefährdet die Freiheit des Einzelnen. Die Annahme, dass mehr Macht für Behörden und Polizei gleichzeitig mehr Sicherheit bedeutet, kann nicht annähernd belegt werden. Viel zu oft wurde unter dem Deckmantel vermeintlicher Sicherheit die Freiheit missbraucht. Viel zu oft missbrauchen die Behörden ihre Macht, die Polizei ihre Gewalt und die Politiker unsere Meinung. Wir wollen uns nicht einreihen in die Riege totalitärer Staaten, in der die Polizei mehr Macht als ihre Bürger besitzt. Wir wollen uns diesen Maßnahmen nicht beugen. Wir wollen keine Politik, die Feindbilder schafft, statt sie aufzubrechen. Wir werden keine weiteren Maßnahmen akzeptieren, die Machtinteressen auf Kosten der Menschenwürde durchsetzen. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Demütigungen von Muslimen provozieren Vergeltungsschläge. Kriegseinsätze gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung fördern internationalen Terrorismus. Das Scheitern der EU-Finanzpolitik und der Mangel an Solidarität mit den Menschen in Griechenland haben die wahren Interessen der EU offenbart. Gefährliche Rückbesinnungen auf populistische und nationalistische Maßnahmen zeigen, dass auch die EU nicht vor diskriminierenden Zuständen geschützt ist. Wir sehen solche Entwicklungen zum Beispiel auch in Ungarn, in dem seit einigen Jahren vor den Augen der EU ein Polizeistaat entsteht, der seine Bürger unterdrückt, ohne dabei rechtliche Konsequenzen aus Brüssel fürchten zu müssen. Anders als Politiker immer wieder behaupten, braucht sich ein Rechtsstaat nicht hinter seinen Polizei- und Präventionsmaßnahmen zu verstecken. Im Gegenteil, der Rechtsstaat gewährleistet unsere Sicherheit, gerade weil er auf exzessive Maßnahmen verzichtet, gerade weil er Andersdenkenden Luft zum Atmen lässt, gerade weil er die Rechte aller Bürger respektiert und Unschuldige schützt, statt sie rein vorsorglich in Haft zu nehmen. Wir sind an der Reihe, die Werte zu verteidigen, für die vorangegangene Generation schwer gekämpft haben und die unsere Kinder schmerzlich vermissen würden. Wir sind an der Reihe, uns aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Jedes Zeitalter hat neue eigene Herausforderungen. Jede Politik hat andere eigene Mittel, das Volk zu kontrollieren. Doch jede Generation hat auch andere Mittel, das zu verhindern.
lassen wir uns die Ketten gar nicht erst wieder anlegen. Lasst uns arbeiten an einer Welt, in der die Verantwortung das Sagen hat, in der Forschung und Wissenschaft unser aller Leben bereichern. Lasst uns zusammen einstehen für die Freiheit, die wir selbst genießen und welche wir uns nicht so einfach wieder nehmen lassen dürfen. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt.